changer une ampoule, bon, il va falloir... Non, mais c'est vrai ça. Nous, c'est Audrey et Samy. Amoureux du patrimoine, nous sommes tombés sous le charme de ce petit château en Normandie. Inhabité depuis plus de 10 ans, nous nous sommes fixés le challenge de rénover entièrement cette maison pour s'y installer. Totalement novice en bricolage, l'objectif est de partager ici les différentes étapes du projet et de vous montrer que chaque rêve est réalisable. Bienvenue au petit château 1780. On remercie tous nos contributeurs Patreon, sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Dans la dernière vidéo, on s'est occupé des désordres à l'intérieur dus à l'humidité. On va maintenant s'attaquer aux dernières tâches qui nous permettront de couler la dalle du plancher chauffant. Une partie de l'assainissement à l'intérieur est réalisée. Il nous fallait maintenant raccorder le tout à l'extérieur et au tout à l'égout. On a la chance d'avoir un voisin terrassier. Alors on lui a demandé un petit coup de main pour venir nous creuser la tranchée le long de la façade arrière de la maison. Malheureusement, dans ce genre d'opération, il y a parfois de la casse, surtout qu'ici rien n'était signalisé. On a donc arraché le tout à l'égout, l'électricité, le réseau d'eau et le réseau de télécom. Bref, tout ce qui passait. On avait une énorme souche d'un sapin qui avait été abattu quelques années auparavant. On a donc profité de la puissance du tractopelle pour la retirer. Bon, je profite que la tranchée soit creusée pour passer une gaine d'eau et les gaines qui me restent des lecs jusqu'au bout là-bas parce que si un jour on fait je sais pas une piscine ou une cuisine d'été enfin j'en sais rien autant profiter que, que la tranchée soit faite ça y est tous les fourreaux sont passés c'est un beau bordel mais bon quand ce sera enterré ce sera mieux on a un tuyau pour la pompe à chaleur un fourreau pour la pompe à chaleur un fourreau pour l'eau qu'on va dévier on a un tuyau pour le robinet qui sera là le robinet d'eau extérieure on a le ptt à, ram à dévier également on a euh, une prise électrique extérieure avec euh, de la lumière au cas où qui est prévu 
on a un câble qui part vers les dépendances pour l'alimenter en électricité. On a deux gros fourreaux qui partent tout au bout si un jour on a piscine ou cuisine d'été pour pas avoir à refaire la tranchée. On a un câble qui va là-bas pour la lumière et les prises de courant qui seront sur notre future terrasse qui sera très certainement par là-bas. Et on a quoi d'autre bon, C'est déjà pas mal. creuser la tranchée on est tombé sur euh, une ancienne fosse sceptique voilà qui passe euh, comme par hasard juste là où il y a mon évacuation donc ce que je fais c'est que j'ai un peu de gravat qui me restait à évacuer du béton donc je la remplis de béton pour que ce soit voilà, pour que ça se stabilise alors ça fait remonter la merde c'est pas très agréable du coup on a les pieds dans la merde faut pas être précieux pour faire de l'assainissement euh, mais bon voilà ça se fait hein. on n'a pas le choix de toute manière donc je remplis ça de grave hein. début des vacances pour moi donc euh, ces trois semaines de vacances ça va le chantier devrait bien avancer donc on a pas mal avancé ce week-end avec la famille alors euh, pendant ces, ces temps là malheureusement on n'a généralement pas trop le temps de filmer donc je vais vous faire un petit point rapide de ce qui a été fait ce qu'il ce qu va falloir faire maintenant gros chantier on s'est occupé du linteau de la cheminée vous vous rappelez on a commencé à retirer les pierres pour pouvoir y couler en linteau donc on a fait le coffrage et on a coulé l'anteau en béton dedans qui permettra de soutenir les solives, le mur de la cheminée et d'y passer derrière le conduit de cheminée. Donc ce qui reste à faire ici, et c'est ce que je vais faire maintenant, c'est venir mettre une planche que je vais cheviller dans la pierre pour pouvoir retirer tous les étais. Et parce qu'on va couler le béton qui reste ici. Donc il faut que je dégage ça. <coughs> Ensuite, on a commencé à passer euh, bah les fourreaux. Les fourreaux, donc euh, l'évacuation qui sera ici, la dernière évac. évac. Il nous reste à passer le PVC qui, de 50 qui rejoindra l'évacuation de la salle de bain de la chambre. On a passé l'électricité, l'arrivée d'ELEC, l'arrivée d'eau, le câble d'internet PTT et un fourreau pour la pompe à chaleur. Ce qui a été fait aussi ici, euh, le beau-frère a mis en place toutes les suspentes. On a mis deux fourrures pour le geste. Elles sont parfaitement de niveau. Donc au moins ici dans la cuisine, le, les, bah, le plafond est, 
est très très bien avancé, il n'y a plus qu'à mettre les fourrures. On commence à bosser sur les évacues hier. Venir les évacuations ici pour pouvoir couler ensuite. Donc ici il y aura un lave-linge. Et ici un évier. Donc je fais la base en tuyau de sang. Parce que ce sera dans le béton. Donc euh, s'il y a de la place, autant en profiter. On sait jamais, il hein. vaut mieux avoir du tuyau de sang un peu partout. Mais j'ai pas pu finir hier parce qu'il me manquait un. Il me manquait un coude de 45 en femelle femelle donc là je vais le chercher et puis il me manquait un petit peu de PVC aussi d'ailleurs. Bon, les évacs sont finalisés. Voilà, tout est passé. Alors, c'est pas hyper droit en sortie. Je crois que j'ai pas encore la technique pour que le coude de sortie soit hyper, hyper droit. Bon, je pense que ça fera l'affaire, hein. on verra. Bon alors il est un peu plus de 20h et on est en train de terminer la préparation pour la dernière dalle à couler dans l'espace cellier. On a commencé par faire le hérisson, puis mettre le polyane et passer le multicouche. Et puis ensuite on est venu mettre le treillis soudé. Et là on est en train de réaliser les plots béton pour poser dessus les fers tors qui nous servent à faire le niveau afin de pouvoir passer le grand règle dessus et lisser la dalle de main. Pour que vous vous repériez, donc là c'est l'endroit où on a fait le poteau avec le mur en béton pour fermer le cellier. Et ici avant, il y avait le grand mur en pierre de l'ancienne salle de bain des années 70, toute marron.
Je filme les travaux nocturnes. On est un lundi soir, il est quasiment 21h30 et on est toujours dans les travaux. On vous filme ça parce que on veut vous montrer que c'est pas toujours simple comme ça l'a peut-être l'air dans nos vidéos. En fait, on a une galère avec l'assainissement puisqu'à chaque fois qu'on remettait le sable, on avait les tuyaux qui bougeaient et la pente n'était donc plus bonne. On est allé voir notre voisin pour lui demander un outil et son métier c'est terrassier donc il est venu carrément nous aider. Et donc là Samy est en train de mettre la terre pour caler tout ça et qu'on soit tranquille pour continuer un peu plus tard. Et les courgettes farcites attendent au four Bon, on a tout déblayé, raccordement de l'ancienne tuyauterie avec la nouvelle. Il va falloir qu'on évacue ce tuyau-là, qu'on va couper ici et qu'on vienne reprendre celui là-bas. C'est pas évident parce que c'est assez profond et il n'y a pas beaucoup beaucoup de place. Mais bon. dire que le gros caca de ce soir, on l'aura mérité. La dalle est maintenant finalisée sur l'ensemble des 130 mètres carrés du rez-de-chaussée. Nous allons pouvoir passer à la prochaine étape qui sera la préparation de la pose du plancher chauffant. On vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et on vous invite à liker, à commenter et à vous abonner à cette chaîne, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. A très vite au Petit Château 1780.